Okay, so kita pergi untuk third subtopic in chapter 11. So, uh, this subtopic yang tafa yang compare dengan 11.1 dengan 11.2. Okay, so make sure pay attention. Okay, it's about isomerism. So, saya rasa dulu kamu pernah uh, dengar tentang isomer. Pernah kan? Pernah. Pernah, Ya, yeah, isomer. Isomer isomer maksudnya ada sama molecular formula. Meaning bilangan carbon, hydrogen, oksigen, apa-apa tu sama. Tapi actually dia ialah two different compound. Dua compound yang berbeza. Okay. Uh, macam kembar lah, kembar. Dia kembar sama semua tapi actually dia dua yang berbeza tu. Okay. Uh, So kita akan pergi untuk definition dulu. So define what is isomerism. Okay, kita ada two type of uh, isomerism here. So constitutional isomerism. Okay, constitutional ni mening dari uh, segi arrangement. Okay, how do we arrange in different arrangement ni? Structure dia yang berbeza kita arrange. Okay, and trio isomer meaning Uh, dalam form 3D different in three dimension cara kita tengok uh, that structure in 3D okay so constitutional isomer divide into three chain positional dan functional group okay tadi kita mention constitutional tu ialah berbeza dari segi arrangement Okay, so kita arrange dalam bentuk yang berbeza yang pertama, chain. Perbezaan chain. Chain ni meaning uh, length, panjang panjang uh, untuk that isomer. Okay, then positional refer to kedudukan uh, functional group. Position, different position of functional group. Okay, contohnya kalau ada double bond, Meaning mungkin double bond tu di first carbon. Kemudian kita ubah position of double bond tu uh, pergi kepada third carbon. Okay, itu functional group isomer. Okay, and last one ialah functional group isomer. So yang ni perbezaan dari segi functional group. Functional group yang berbeza. Tapi dia sama uh, molecular formula. Meaning sama carbon, sama bilangan hidrogen, molecular formula sama tapi two different functional group formula. Okay, contoh macam um, uh, carboxylic acid dengan ester. Dia mempunyai bilangan carbon, hidrogen, oksigen yang sama. Okay, tapi dia dua different uh, class of compound. Okay, so alcohol dan ether. So nanti kita akan go through lah satu-satu. Okay, so yang tadi tu ialah untuk yang ini elaboration untuk constitutional isomerism. Okay, ada tiga. Okay, the second one ialah stereo isomer. Tadi stereo isomer ialah arrangement in three dimension. Macam mana kita nampak molecule tu in 3D. So, dia divide into two. Mana ya? Satu ialah cis trans isomer. Satu lagi ialah enantioma. Uh, ni, enantioma. So ada dua un, uh, untuk stereo isomer. So stereo isomer dia still lagi uh, isomer. Kalau isomer tu molecular formula dia sama. Tapi berbeza dalam 3D arrangement. Kita nampak dia yang berbeza. So satu tadi ialah cis trans ini. Yang kedua ialah enantioma. So setiap satu tu ada dia punya karakter dia. So kita akan go in detail. Okay so this one definition for isomerism. Different compound. So compound tu memang betul-betul uh, compound yang berbeza. Macam kembar tadi saya cakap tu. Tapi same molecular formula. Okay contain same number of carbon, same number of hydrogen, same number of oxygen. Kalau adalah same molecular formula. Tapi compound yang berbeza. Dan disebabkan dia compound yang berbeza, dia punya structural formula dia pun akan berbeza. So kesemua ni kita panggil dia sebagai isomer. Yang different structural formula tu. 
Okay, so tadi kita dah elaborate sikit. So, constitutional isomer, maksudnya berbeza daripada segi struktur dia. Kita represent by this three, chain, positional and functional group. Okay, and straw isomer, kita ada tadi cis trans, cis trans dan enantioma. Okay, cis trans actually under sini lah, under diastroma. So, cis trans dan kita ada lagi satu enantioma. So untuk setiap ni kita akan tengok dia punya example. Okay so the first one ialah constitutional isomer. Okay structure. Hello ya. Yeah. Okay structure isomer ingat tak kalau isomer mesti same molecular formula. Sama molecular formula tu tapi uh, arrangement tu yang berbeza. So tadi ada tiga chain, positional dan functional group. Okay for example sini, okay, tadi kita mention dia sama molecular formula. Maksudnya bilangan carbon, hydrogen, oxygen dia sama. Contohnya sini kita ada bits, ada color biru, merah, putih, kuning dengan hijau ni. Setiap satu color tu kita ada dua bits. Okay kita ada banyak choice untuk kita arrange ataupun kita susun bit ni sebelum kita jadikan dia rantai ke gelang ke. Okay kalau first arrangement kamu tengok kita susun dia berselang-seli. Biru, merah, putih. Okay habis sampai hijau kita repeat lagi biru. Boleh kan macam ni? Okay tapi ada yang tak suka arrangement number one. Okay dia pergi arrangement number two. Okay dia susun di tengah-tengah ni warna hijau. Dia highlightkan warna hijau. Kemudian dia repeat semula kuning, putih, merah, biru. Boleh. Okey, ada yang nak lagi kreatif? Dia buat dua dua dua. Biru biru, putih putih, hijau hijau pun boleh. Okey, ataupun dia nak buat untuk adik dia. Adik dia dia punya tangan dia lagi kecil jadi dia pendekkan straight chain tu. Okey, dia ada dapat arrangement yang keempat. Okey, yang Tiga tu dia akan jadikan sebagai dia punya uh, apa juntayan tu ataupun branch kalau kita panggil. So semua arrangement ni wujud kan? Dan kita panggil dia sebagai structure isomer. Berbeza dari segi arrangement. Okay. So ini uh, general idea lah macam mana wujudnya untuk uh, this structure isomer. Kalau kita arrange molecule yang sama molecular formula tapi dalam arrangement yang berbeza-beza. Okay kita pergi the first one. Chain isomer. Okay apa maksud chain isomer? Chain isomer ni ialah isomer tu berbeza dari segi panjang straight chain tu. Okay, different in length of the carbon chain. Carbon chain meaning carbon yang paling panjang. Sebab carbon yang paling panjang ni akan uh, bagi nama kepada that molecule kan. So, dia functional group yang sama. So, homologous series pun sama. Okay, for example here, general formulanya ialah CNH2N plus 2. So, yang ni kita tahu ialah alkin. Alkin, sorry. Alkin. So, yang paling senang sebelum kita rearrange, yang paling simple, kita ada lima carbon. Kamu lukis structure, straight chain, five carbon. One, two, three, four, five. Five carbon yang lurus. Okay, kita tahu each carbon akan bonded kepada four. So, ini tiga. So, CH3. Sampai hujung carbon 5 CH3. So kita tahu dia tak wujud sebagai straight chain saja. So untuk menunjukkan perbezaan uh, carbon length, kita akan pendekkan daripada 5 kepada 4. Meaning satu lagi tu akan jadi branch. So straight chain kita, kita susun sebagai 4. 1, 2, 3, 4. Okay, lagi satu extra carbon, kita letakkan di carbon number 2 sebagai branch. Boleh kita pendekkan lagi? Boleh. Daripada empat jadi tiga. Tiga. Straight chain, one, two, three. So, 
Dua lagi kita letak sebagai branch. So ini ada satu branch, yang ini ada dua branch. So boleh pendek lagi dari tiga? Tidak. Oh, tak boleh dah. Okay so meaning kita hanya ada tiga chain isomer. So hubungan antara structure one, structure two and structure three ialah chain isomer. Sama molecular formula ataupun carbon hydrogen dia sama tapi berbeza dari segi panjang carbon chain tu. Okay ada apa-apa orang tanya untuk the first one? Kalau dia alkohol ataupun alkin sama juga kamu hanya ubah dia punya carbon chain daripada paling panjang kemudian ubah dia jadi pendek-pendek-pendek. So kenapa pendek-pendek? Sebab yang lagi yang lain tu kamu jadikan dia sebagai branch. Okay second one ialah positional isomer. Eh call adakah? Mana call ni suara tak ada ni? Ada ni. Ah, okay. Okay, positional isomer. So, positional isomer. Okay, functional group yang sama, homologous series pun sama tapi different position. Okay, namanya pun positional. Positional ni meaning different in position. Position siapa? Position of functional group. Okay, kamu dah belajar hari tu functional group. Okay, for example yang ni dia bagi example per CNH2N. So CNH2N general formula untuk apa functional group? Alkin. Ya, yeah, alkin. Carbon-carbon double bond, alkin. So untuk positional isomer mesti ada functional group. Tapi kalau chain isomer tadi macam alkin tak ada functional group pun boleh form chain isomer. Okay, tapi positional isomer mesti ada functional group because dia ialah different position of functional group. Okay, contoh CNH2N dia alkin. So yang paling simple kita akan start dengan alkin 4 carbon yang straight. 1, 2, 3, 4. So double bond pada carbon number 1. So ini jadi CH2. Ini jadi CH. Hati-hati yang dengan bilangan hidrogen yang kamu mau tambah tu sebab dia Setiap carbon ni boleh form empat bonding kan. Okay so ini position carbon double bond ialah pada carbon one. So untuk ubah position double bond ni kita pergi ubah di sini. So kita lukis lagi satu structure. Yang kedua. Satu, dua, tiga, empat. Dia punya length of chain tu, length carbon chain tu still sama, still empat. So kita nak menunjukkan position tu yang berubah bukan chain tu yang berubah. So kamu ubah double bond ni pergi second carbon. Saya lukis condense lah. Lukisan ni kamu boleh lukis condense boleh, skeletal boleh, mix pun boleh. So CH3 yang ni, yang ni CH, CH, yang ni CH3. Okay so kalau kita compare structure 1 dengan structure 2. So kalau structure 1 carbon double bond pada carbon 1. Untuk structure 2 double bond pada carbon 2. So hubungan structure 1 dengan structure 2 ialah positional isomer. Okay position of functional group carbon-carbon double bond tu yang pada kedudukan yang berbeza. Okay so oh, ada jawapan sana tu. So next kita tengok untuk C8H10. So C8H10 yang ni untuk benzene. So kita tahu benzin ada ni cyclic yang 6 carbon ada 3 double bond. Kemudian ada 2 alkyl group, 2 CH3. So untuk menunjukkan dia positional isomer antara satu sama lain, kita ubah position CH3. So untuk first structure, CH3 attach pada position 1 and 2. Yang ini 1 and 3, this one 1 and 4. So hubungan ketiga-tiga ni ialah positional isomer. Any question? Madam, hmm? uh, kalau yang untuk positional tu kan, hmm? kan dia 2, uh, 1, 3, lepas tu 1, 4. Ni kah yang ada nama spesifik tu? Kah lain? 
nama spesifik maksud dia dia nama yang berbeza dia actually uh, nama dia memang akhirnya dengan benzin sama tapi diseb- disebabkan arrangement position dia di arrange pada kedudukan yang berbeza nama depan ni jelah yang berbeza oh okey okey hmm. Dia nampak sama, memanglah sama sebab dia bilangan karbon dengan hidrogen dia sama kembar tadi kan Tapi dia ialah yang orang yang berbeza walaupun dia kembar nampak sama Tapi orang yang berbeza macam ni lah Okay ini one two, yang ni one three, yang ni one four macam tu Okay last one, functional group isoma So kalau position isoma tadi, dia functional group dia sama Carbon-carbon double bond alkin jadi position dia yang berbeza. Kalau functional group isomerism dia ialah different functional group. Okey tapi kita tahu dia ialah isomer jadi bilangan carbon, hidrogen, oksigen dia tetap sama. So dia ada empat pair ni je. Empat pasang ni saja yang kamu perlu ingat. So kalau formula dia CNH2N plus 2O Meaning uh, oksigen ada satu ni So dia ialah alkohol dan ether So pasangan ni yang akan membentuk functional group isomer Aldehyde dengan keton, okay, CNH2NO Carboxylic and ester So dua-dua ni yang ada dua oksigen Kemudian alkin dan cycloalkin So selain daripada ni uh, Memang tak akan ada functional group isomer Okay, contoh dia bagi apa ya? Carbon-carbon uh, triple bond, alkyne. So carbon-carbon triple bond dia tak ada dalam uh, functional group isomerism sebab dia tak ada uh, compound lain yang sama bilangan carbon and hydrogen dengan dia. Okay, so kamu ingat empat pasang ni je. Kenapa empat pasang ni saja? Sebab setiap pasang ni dia mempunyai bilangan carbon, hydrogen ataupun oksigen yang sama. Dia punya uh, general formula dia sama. Okay, for example, kita tengok. Yang ni dia bagi C3H6O. So, C3H6O, CNH2NO. Kan, C3H6O. So, kita tahu yang ni ialah general formula untuk aldehyde and keton. Yang ni kalau tak tahu bagi nama pun tak apa. Okay, kita tahu ada tiga... Uh, carbon, so kamu arrange Kita tahu dia ialah aldehyde dengan keton Okay last time kita tahu aldehyde tu meaning ada hydrogen So keton yang tak ada hydrogen, ada alkyl group So tiga carbon Kita lukis aldehyde dulu, so kita tahu aldehyde ada hydrogen So mesti yang di hujung So double bond, O oh. Carbonyl kan, so carbo, carbon double bond So sini CH3, sini CH2. So namanya ni propanan. Tak apalah kalau tak tahu namanya kamu lukis je dulu. Okay. Untuk menunjukkan dia ialah functional group isomer, kamu kena lukis pasangan dia iaitu keton. So kita tahu keton tu di kedua-dua hujung ialah alkyl group. Al, R. Alkyl group. Jadi R yang pertama CH3, R yang kedua pun CH3. So tengah-tengah tu carbon double bond. Okay, so this one ialah CNH2NO2. Okay, so general formula untuk carboxylic acid. Okay, ada dua oksigen ni, carboxylic acid dengan ester. Okay, ester. So, tiga carbon untuk carboxylic acid. So, kita tahu carboxylic acid ending dia dengan COOH. So, termasuk COOH ni, so tiga carbon. One, two, three carbon. So kita lukis carboxylic acid, satu lagi kita tulis ester. So ester R, alkyl group, C double bond O, O, R. So empat pasang tu, satu lagi, uh, dua lagi pasangan ialah alkohol dan ether, alkin dengan cycloalkin. Ada soalan? Miss. Ya. Yeah. Methyl etanoid sama propanoic acid uh, kena kira lain functional group je lah kan gitu. Hmm, ya yeah, lain functional group. Saya proceed ya. 
Okay, so for example, okay, kita ada this exercise. Actually, kalau kamu tengok structure macam ni, kamu kena tahu dia punya general formula lah supaya kita tahu dia uh, COC apa, class of compound apa. So, yang ini general formula CN, H2N, C5H10 kan? So, CN, H2N refer to general formula for? Alkin. Alkin. Satu lagi? CN, H2N, O. Apa? Uh, COC. Satu alkin, satu lagi? Cycloalkin. Yes, cycloalkin. Alkin yang dalam bentuk cyclic. Okay. So, untuk yang ni CNH2N mm, plus 2 kan? 48O. Oh. Ini untuk? Aldehyde dan keton. Hmm, aldehyde dan keton Aldehyde satu Eh, aldehyde bukan H2N je kan? Eh, alcohol and ether Ah, okay Alcohol dan ether Yes So, kalau ada uh, Functional group, so alkin ada Functional group, cycloalkin Cycloalkin uh, tak ada Functional, oh ada functional group juga, betul Jadi, bolehlah kita buat Ketiga-tiga constitutional Isomer tu, maksudnya untuk Alkin, uh, halal alkin ada tiga-tiga Alkohol dengan ether pun ada ketiga-tiga Contohnya, ini kan Ini ada Chain isomer Ada juga positional Isomer, positional ada juga apa lagi satu uh, functional group isomer. Okey, kita tengok yang first one dulu C5H10. Okey, so kita tahu tadi dia ialah alkin and cycloalkin. Okey, disebabkan cycloalkin ni tiada functional group, jadi kita pilih alkin sebagai main. So kita akan lukis uh, alkin 5 carbon. Okay, yang paling simple, kita akan lukis straight chain. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tahu untuk alkin ada double bond. So, kamu nak letak pada carbon yang mana? Pertama. Ah, Yang paling senang, yang pertama. So, ingat setiap carbon boleh form satu empat bonding. So, completekan dengan hidrogen. So, ni satu hidrogen. Ni dua. Ni ada dua. Ni dua, ni tiga. Okay, make sure semua complete dengan hidrogen. So, yang first structure of alkin ni, carbon double bond pada carbon one. So, kita tahu dia boleh form tiga jenis constitutional isomer. Ada chain, ada positional, ada juga functional group isomer. So, untuk chain, dia ialah straight chain ataupun length of the chain yang berbeza. So yang first tadi ni kita lukis dia sebagai straight 5 carbon. Untuk lukis satu lagi chain isomer apa yang kita buat? Apa medium? Chain isomer ni. Pindahkan hmm. double bond. Pindah-pindah. Chain isomer ni maksudnya length. Length of chain tu yang berubah. Pindah. Nambah branch. Branch. Ah, kita pendekkan chain ni. So kalau yang asal kita lukis 5 straight. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon straight. Sekarang ni kita nak ubah chain dia. Jadi kita buat dia 4. 1, 2, 3, 4. 4 carbon yang straight chain. Position double bond ni mesti sama. Mesti tetap pada carbon 1. Sebab kita bukan nak ubah position. Kita nak ubah chain sahaja. Okay, jadi carbon 1 tetap double bond. So, satu lagi branch tu kamu nak letak di mana? Di carbon 2 boleh, carbon sini pun boleh. Ha, kita letak sini lah. So, satu lagi carbon sini. Okay, kamu completekan semua ni. Hydrogen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni tak ada hydrogen sudah. Ni CH3. Ini CH2. Ini CH3. Okay, so inilah chain isomer kepada yang atas ni. Sebab yang ini straightnya ialah 5. Position carbon double bond satu. Ini tetap. Position mesti tetap ya sebab dia bukan position isomer. Dia ialah chain isomer. So ini straight chain nya ialah 1, 2, 3, 4. Okay chain dia dah berubah. 
Okay, then the second one is uh, ialah positional isomer. Sekarang ni uh, kita ubah position. Chin boleh berubah tak? Tidak. Tidak. Yes. Chin tak boleh berubah sebab dia bukan chain. Kamu kena pilih satu. Kalau tajuknya positional, jadi position tu yang mesti berubah. So straight still lagi 5, 3, 4, 5. Okay, sekarang ni yang asal position double bond carbon 1. Jadi kita ubah pergi sini. Carbon 2. So ni letak hydrogen, 3 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 4. Ini 2, ini 3. Okay, sekarang position double bond pada carbon number 2. 1, 2. So carbon 2. Straight dia still lagi sama 5 carbon sebab dia bukan chain isomer, position isomer. Okay, last one functional group isomer. So kita tahu dia punya pairing yang sama carbon dengan hydrogen ialah cycloalkane. Jadi kita lukislah cycloalkane yang 5 carbon. Okay, so carbon ada lima dan dia ialah cyclic, cycloalkane. Okay, ada apa-apa mahu tanya? Untuk yeah. functional group. Yes. Untuk functional group? Uh, kalau contohnya lah, kalau dia bagi alkohol, jadi kita kena cari dia punya pairing lah tu. Ah, betul. Alkohol pairingnya? Ita. Eh, betul. Ita, ita. Oh. Hmm. Cool. Jadi kalau tadi yang yang untuk chain tu, chain isomer hmm. nama dia 1 2 pentin kah? Chain isomer yang ini, yang structure yang first ni. Ya, yeah, nama dia 1 2 pentin kan. For carbon butin Carbon, apa, carbon number 2 ada branch. Jadi tu methyl, butin. Oh kenapa bukan pentin? Hmm? Straight chain dia 4 kan ni? Oh ya. Yeah. Ini uh. yeah. straight chain dia 5. Uh, kalau 5 apa? Pentin. Uh, pentin. Oh jadi yang kedua tu eh uh, 2 3 pentin eh sama tu yang one. ni posi positional ni yang this one ialah 2 pentin 2 pentin hmm dia stretch oh. dia sama kan 3 5 uh, cuma dia punya uh, double bond tu pada carbon number 2 jadi namanya 2 ini carbon number uh, double bond dia carbon 1 jadi 1 macam tu Okay. Okay. Okay, faham. Okay. Nanti kita pergi ni untuk naming setiap satu ni nanti. Okay, next kita pergi untuk yang satu lagi example. Okay, so this one C4H10O. Tadi yang ni general formula C and H2 and 8 plus 2O. General formula untuk apa ni? Alkohol. Sama? Ether. Yes, alkohol dan ether. So kalau alkohol meaning ada functional group jadi adalah pasangannya iaitu ether. Jadi adalah chain isomer, ada juga positional isomer, positional, ada juga functional group isomer. Okey sebelum tu kita lukis dulu dia punya main structure untuk four carbon. Yang paling simple kita lukis straight carb, uh, four carbon uh, without branch dan functional group tu pada first carbon. One, two, three, four. So kita tahu alkohol ada OH. Okay so complete kan CH3, CH2, CH2, CH2. 10 hidrogen, 1 oksigen, 4 karbon. Okay so yang ini position OH ialah pada carbon 1. Kalau kamu still ingatlah dulu kita akan start numbering daripada yang berhampiran dengan functional group. So ini first carbon. 1, 2, 3, 4. Yang penting dia ialah 4 carbon straight OH pada first carbon. Okay so untuk jadikan dia chain isomer kita perlu pendekkan dia punya straight chain. So straight 4 kita pendekkan jadi 3. Yes jadi 3. 1, 2, 3. 
Menteri tapi OH mesti sama juga attach kepada first carbon dia tak boleh ubah position OH tu. So satu lagi carbon dia akan jadi branch. Mana branch kita? Carbon number? Carbon carbon. Ya sini tak ada choice yang lain carbon sini. So CH3. So completekan bonding. So CH2, CH, CH3. Okay so yang ini straight chain dia ialah 3 carbon. 1, 2, 3. So OH still attach kepada first carbon. Jadi dia bukan positional isomer dia ialah chain isomer sebab berbeza dari segi chain. Okay next kita pergi positional isomer. Kalau positional isomer straight chain berapa carbon? Empat. Ya betul. Still lagi empat. One, two, three, four. Cuma yang berbeza ialah position of OH. Okay. So daripada asal OH ialah first carbon. Sekarang kita ubah OH pergi sini. Second carbon. Okay. Kamu completekan. CH2. Ini CH. Ini CH3. Okay. Now. Dia still lagi four carbon. One, two, three, four. Tapi OH kepada second position. Second carbon. So position of OH yang berbeza. Okay last one functional group isomer. So kita tahu yang satu functional group yang ada sama uh, bilangan atau sama general formula dengan alkohol ialah ether. So ether apa dia punya general structure dia? COC double yeah. bond. Ah COC. COC meaning uh, antara carbon tu ada oksigen ni bukan double bond ni single bond. So kalau ada four carbon, kamu ada beberapa choice sama ada kamu nak lukis sini kan kita ada four carbon ni kan? Yang ni C4. Kamu boleh buat four carbon. Sama ada dia punya pairing dia ialah two carbon kiri, two carbon kanan. Ataupun satu lagi choice. One carbon, three carbon. Tapi di tengah-tengahnya oksigen. Boleh. Yang penting dia ialah ether. So kalau kita lukis dia one carbon. So CH3. Macam ni ya. One. Ini one. Ini three. So CH3. CH2. CH2. CH3. CH3. Ini pun ether. C O C. Okay. Ataupun pilihan lagi satu. Ialah yang ini. C2. Two. two. So one, two. Two carbon in between oxygen kemudian two carbon. So CH3, CH2, CH2, CH3. Yang penting dia ialah COC. In between carbon and carbon tu ada oxygen. Ini COC. Ini pun sama. COC. Eh yang part one, eh yang first and second tu Pilih-pilih. Hmm? Mana-mana. Oh. Yang penting dia ialah uh, ether. Oh, okey, okey. Okay. Kamu jawab satu boleh? Ataupun kawan kamu jawab yang, yang kedua? Positional, positional untuk yang OH je lah. Ah, positional kita refer kepada OH. Tapi kalau kamu nak ambil ether sebagai main dia, macam sini kan, tadi saya guna yang main ni ialah alkohol. Kamu, kalau kamu nak guna ether sebagai main dia pun boleh. Tapi kalau ether sebagai main susah sikit lah. Tapi boleh juga sebab dia ada functional group. Okay cool. Okay miss. Okay so ada sikit lagi untuk stroisoma. So stroisoma ada uh, cis trans. So cis trans ialah isoma yang berbeza dari segi geometri. Okay dan enantioma. So enantioma ada dari segi optical. Yang ni semua ni dua-dua ni dalam bentuk 3D. Okay so actually yang ini kalau kamu pergi hospital ada ubat tu dia tulis positif L positif uh, negatif D. Ni dextro dengan levo ni. Ni setiap ubat tu dia ada berbeza ni. Kalau kamu tengok lah. Okay so kita akan pergi dulu definition. Stroisoma. Okay, dia still lagi isomer. So, kalau isomer mesti same molecular formula. Bilangan karbon, hidrogen, oksigen dia sama. Tapi yang ini stereo jadi berbeza dari segi arrangement in 3D. So, ada geometrical dengan optical. So, geometrical refer kepada cis and trans. 
dan inertia untuk optical. So untuk uh, cis dengan trans dia panggil sebagai non mirror image isomer. Maksudnya kalau kamu tengok cermin memang totally yang berbeza lah. Tapi kalau optical dia inertia. So kalau kamu tengok cermin kamu akan nampak diri kamu image kamu. So yang itu ialah inertia. So geometrical isomer tadi ada cis dengan trans so requirement so sebelum kita lukis cis trans apa yang perlu ada dalam cis trans. Okey yang pertama dia berlaku hanya pada carbon double bond. So kita tahu carbon double bond tu ialah di alkin. So kalau tak ada carbon double bond mungkin tak ada uh, cis trans. Okey satu lagi ialah di carbon single bond. Okay, carbon single bond ni bukan di alkin yang biasa, di cyclic compound. So meaning hanya ada dua tempat ni sahaja yang boleh berlaku cis dengan trans. Double bond ataupun cyclic alkin. Okay, kalau di alkohol ke apa tu, keton, aldehyde semua tu tak ada cis dengan trans. So syaratnya selain daripada double bond dengan cycloalkin, setiap carbon tu carbon double bond ataupun carbon single bond dalam alkin alkin mesti attach kepada dua different group ataupun two different atom yang berbeza. Okey dipanggil sini uh, each carbon offside for restricted rotation. Restricted rotation ni meaning dia kan tadi dia 3D so kalau 3D dia boleh berpusing-pusing kan. Okey dia restrict pusingannya uh, terhad disebabkan oleh carbon-carbon double bond ni okay, bondingnya double kan jadi pergerakan dia uh, susah sikit dan juga untuk cyclic compound disebabkan dalam bentuk cyclic, dalam bentuk cycle carbon ni dia punya uh, apa, dia punya pergerakan dia terhad okay, setiap carbon ni dalam alkin ataupun dalam uh, cyclic mesti attach kepada dua yang berbeza X dengan Y macam tu. Dua yang berbeza. Atom ataupun grup yang berbeza. Okay for example dalam alkin. Okay kalau kamu tengok dalam struktur tu ada double bond. Ada alkin meaning kemungkinan besar ada cis trans. Okay kamu tengok pada carbon yang attach double bond ni. So bila kita expand dia. So kita nampak this carbon double bond attach kepada dua yang berbeza. Okay sini. Sebelah sini carbon 1 attach kepada CH3. Satu lagi attach kepada hydrogen. So this one we call as two different group or atom. Dua yang berbeza. Satu ialah methyl, satu lagi ialah hydrogen. So kalau carbon yang kedua, dia still like carbon double bond tapi adakah dia attach kepada dua yang berbeza? Yes. Satu ialah hydrogen, satu lagi ialah methyl. So kalau dia macam ni, So bolehlah wujudnya cis dengan trans isomer. Okay so untuk yang position macam ni, okay kita arrange dia dalam bentuk cis. Kenapa kita panggil dia cis? Because arrangementnya group of sama ni, group yang sama ni meaning dua-dua group yang sama, sama ada hydrogen ataupun CH3 attached kepada same side. So cis same. Same side maksudnya di bawah dan di bawah ataupun kita refer kepada CH3 pun boleh. Di atas dan di atas. Kalau position yang sebelah lagi ni dia ialah position trans. Kenapa trans? Sebab group yang sama ni pada opposite side. Okey kamu ingat T tu trans tentang bertentangan. Okey, bertentangan dia ialah trans. Okey, refer kepada apa yang sama. Okey, contoh kalau macam ni kan, C double bond C, sini hydrogen, sini Cl, sini uh, CH3, sini hydrogen. Kalau macam ni ada tak cis dengan trans? Trans. Ya ada. Okey, sebelum kita tengok dia ada tak, kamu tengok dia ada carbon double bond. Yes, kalau ada carbon double bond kemungkinan ada. Kemudian kamu tengok each carbon double bond tu, each carbon double bond attach kepada dua yang berbeza. So kamu tengok sebelah sini, carbon double bond ni attach kepada dua yang berbeza? Ya. Yeah. 
Okey. Yeah. Jadi boleh kalau carbon sebelah sini attach kepada dua yang berbeza? Ya. Yeah. Ya. Yeah. So jadi kalau dia attach kepada dua yang berbeza maksudnya dia boleh form cis dengan trans. Okey, sekarang kita tengok antara dua carbon double bond ni apa group yang sama? Ataupun atom yang sama? Hydrogen. Yes. Hydrogen. Ini hydrogen, ini hydrogen. So kalau ada dua yang sama jadi bolehlah dia form cis atau trans. Kalau position macam ni, position yang bertentangan. Jadi dia ialah trans. Yes, ini ialah trans. So kalau ada trans adalah cisnya. Cis tu maksudnya kita akan rearrange hydrogen ni supaya dia pada position yang sama. Ini yang kita rearrange. Sini hydrogen, sini hydrogen. Sini tadi Cl, so sini CH3. So tengok group yang sama ni pada same side jadi dia ialah cis. Madam, hmm? kena arrange juga ke kalau sudah ada trans? Dia sebenarnya kalau uh, structure tu ada cis ataupun ada trans dia adalah pasangan dia lagi satu tu. Dia memang akan ada kedua-duanya. Okay Madam. Ha. Cuma daripada macam main structure ni kamu kena identify dulu dia wujud tak yang uh, apa tu requirement tu. Meaning ada carbon double bond? Yes. Ada uh, apa tu? Each carbon double bond tu attach kepada dua atom yang berbeza? Yes. Uh, jadi kemungkinannya memang ada kemungkinan besar adalah tu cis. Kalau ada cis adalah trans. So ini pada carbon double bond. So kalau pada oh, oh ini dia highlight untuk CH3. Kita tahu selain daripada double bond ada juga di cyclic compound. So di cyclic compound ni ada dua yang berbeza. So kita tengok pada this carbon. Dia tak semestinya carbon sebelah-sebelah ya. -sebelah, eh. Kita tengok carbon sini dengan carbon sini. So carbon ni attach kepada Cl hydrogen. Ni pun Cl hydrogen. Jadi positionnya, okay, kalau kamu nak tengok hydrogen pun boleh. So ni hydrogen di bawah, ini hydrogen di atas. Jadi pada opposite side. Jadi dia ialah trans. Trans. Hmm. Yang ini pada same side. Okay, nak tengok Cl boleh, nak tengok hidrogen boleh. Jadi hidrogen ataupun Cl pada dua-dua pada position yang sama atas-atas, bawah-bawah. Jadi dia ialah cis. So untuk chapter ni disebabkan kamu belum belajar nama dia, nanti kamu just tulis dia sebagai cis isoma. Isoma. Yang ni ialah trans isoma. Sebab nanti naming ni baru belajar di chapter alkin nanti baru belajar. Okay, yang penting kamu nampak dia di sama ada di cyclic ataupun di carbon double bond. Miss. Ya. Yeah. Apa yang point double bond tu kena panggil? Hmm? Point yang mana? Dia punya reference point. Apa tu? Awal-awal dalam definition tu ada. Dalam definition apa? Restricted rotation bukan? Ya, yeah. yeah, itu itu. Restricted. Restricted. Itu patut. Bukan restricted rotation tu maksudnya dia susah nak bergerak. Kenapa dia di ataupun terhad bergerak ke yang terhad because of multiple bond tu. Oh, okey okey. Hmm. Sama juga dalam single bond dalam cyclic. Dia sebabkan dia dalam bentuk cycle tu dia susah nak uh, bergerak. Dia just bergerak uh, berapa degree je. Kalau yang lain dia boleh bergerak 360 macam tu. Kalau straight chain ini contoh lagi untuk uh, cyclic. So yang tadi tu ialah carbon yang bukan bersebelahan. Ini carbon yang bersebelahan. Antara ketiga-tiga ni yang ini yang kita nampak dia attach kepada yang ini tak boleh jadi cis trans kan sebab dia tak attach kepada dua yang berbeza. So syarat yang pertama mesti kamu tengok carbon tu attach kepada dua yang berbeza. Yang ini Cl, ini hydrogen. Ini Br, ini hydrogen. Jadi bila dia attach kepada dua yang berbeza Meaning barulah dia boleh form cis trans Dan kamu tengok ada atom apa yang sama Hydrogen dengan hydrogen Jadi same side cis Ini opposite side Jadi dia ialah trans Okay kamu tak uh, janganlah risau tengok Apa yang kita mesti CH3 ke Mesti hydrogen tengok apa yang sama je Jadi kalau dia hydrogen Hydrogen lah yang kamu tengok Okay Yang mana? Yang tadi, saya kena nampak macam mana double bond. Mana sini? Ya, Miss. Mana double bond? Ni cyclic yang compound. Hydrogen, hydrogen tidak boleh kah, Madam? Yang mana? Yang atas ni? Ya, Madam. 
Ah, ha, yang ini memang daripada yang ini. Yang ini memang daripada awal tak termasuk sebab requirement dia dia mesti carbon tu attach kepada dua yang berbeza. Dua atom yang berbeza. So kalau carbon double bond, dia boleh dua lagi bonding kan? Ya. Yeah. Ha, sini mesti yang berbeza. Kalau sini hidrogen, sini hidrogen tak boleh lah sebab dua-dua ni atom yang sama. Oh. Dia, mesti, dia mesti dua yang berbeza dulu. Walaupun dia ada double bond. Kalau dia double bond macam ni, dia sini hidrogen, sini hidrogen, sini hidrogen yang ni CH3. Yang ni boleh tak? Um, boleh. Boleh kan? Okay. Mula-mula kamu, mula -mula kamu tengok dia ada double bond kan? Hmm. Okey, lepas tu, okey kalau double bond mungkin, mungkin. Tapi sebelum tu kamu tengok dulu sebelah side carbon double bond ni mesti dua yang berbeza. Jadi yang ni dua yang sama. Jadi side sini tak boleh. Disebabkan side sini tak boleh jadi keseluruhannya tak boleh form cis dengan trans. Side sebelah ni dah? Side sebelah ni boleh. Sebab sini dua yang berbeza kan? Tapi still tidak boleh lah kan Madam? Ya still tak boleh. Dia mesti keseluruhannya tu memenuhi semua syarat tu. Okay. okay. So yang dia ada ni, dia bagi tahu ni. So kalau carbon double bond tu dua identical group. Maksudnya dua yang sama. Contoh macam tadi yang kamu tanya ni. So tak akan boleh form cis dengan trans. Dia ada double bond. Betul. Side sini boleh sebab dua carbon carbon ni attach kepada dua yang berbeza. Tapi side sini tak boleh. Sebab dua yang sama kan? Sama juga yang ini. So carbon double bond. Jadi Mungkin boleh cis dengan trans. Side sini, carbon double bond tu attach kepada dua yang berbeza. Tapi side sini tak boleh sebab dia attach kepada dua yang sama iaitu Cl. Okay. Clear? Okay, Madam. Okay, so ada exercise tu. Uh, actually ada satu lagi, optika isoma tapi macam tak sempat ni. Ke sempat ke? Sempatkan je. Okay, sikit je lagi ni. Okay, tadi uh, optika isoma yang namanya inensioma. So, apa tu inensioma? Yang ni dia punya ceritanya yang boleh rotate plane polarized light. Okay. Yang ni requirement untuk dia jadi inensioma. So, dia ialah carbon single bond. Okay, carbon single bond ataupun kita panggil sp3 carbon. Yang paling senang kita tengok dia mesti carbon single bond. Dan carbon single bond tu mesti ada empat yang berbeza attach kepada dia. Okay so carbon tu kita panggil dia sebagai chiral carbon ataupun chiral center yang di tengah-tengah tu. Okay contoh carbon ni ialah chiral carbon ataupun sp3. Yes sp3 because dia form empat bonding. So dia attach kepada empat yang berbeza. P, Q, R, S. Empat yang berbeza. Dan dia tak akan su not superimpose with its mirror image. Maksudnya dia tak akan bertindih dengan image cermin dia. Okay, contoh sini. Eh, kenapa jadi macam ni? Okay, so ini carbon. Chiral carbon tadi. So chiral carbon ni attach kepada empat yang berbeza. Satu ialah CH3. Okay, satu lagi CH2, CH3. Kemudian satu lagi ialah yang ni arrangement ni dah, berbeza, dah berubah ni. Ni OH kemudian satu lagi ialah kecil besar hidrogen. So kalau dia attach kepada empat yang berbeza maksudnya dia boleh jadi inensioma. Dan image cermin dia kita lukis. Okey yang ini um, tiga jenis bonding ni. Satu ialah Dua yang biasa ni ialah di atas plane. Kalau kita lukis maksudnya dia di atas kertas. Yang hitam ni dia terkeluar daripada kertas. Maksudnya di di depan. Terkeluar daripada depan. Kalau yang uh, yang dotted line ni ialah di belakang kertas. Dia kan 3D kan. So yang ni kita lukis image nya. Satu atas. So sini. Hydrogen. OH. Ini CH2, CH3. Yang penting carbon ni. Hmm? CH2, CH3 tu apa? Functional group dah? Oh dia tak ada functional group. Yang ni tak kisah. Tak kisah functional group. Yang penting carbon. Setiap bonding dia. Betul. Yang penting empat-empat ni yang berbeza. 
Empat-empat baru ni yang baru. Jadi optical isomerism. Ya, yeah, baru dia boleh jadi enantioma tu. So enantioma tu maksudnya dia tengok cermin, ini cermin. Dia tengok cermin, dia keluar semula image dia dan dia tak boleh overlap. Overlap tu maksudnya kamu ambil structure ni, kamu letak atas structure ni. Kamu letak di atas. Jadi dia tak boleh overlap. Nantilah saya tunjuk dalam tutorial. Okey, yang penting dia ialah carbon single bond yang ada empat yang berbeza. Kenapa saya punya arrangement ni dah bersepah-sepah ya yang ni? So we see ada empat yang berbeza ni ya. Ini contoh. Okey, so nanti dalam kelas nanti saya tunjukkanlah so ada satu example exercise untuk uh, optical isomer. Okey. Sorry lambat sikit. Thank you. Thank okay, miss. Madam. Yeah. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.